Muy buenas de nuevo, seguimos aquí descubriendo las entrañas de esta 46 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano y veníamos hablando ahora eh, de un documental que también eh, se disputa el Colón de Oro en esta edición dentro de la sección oficial de largometrajes y ahora pasamos a un thriller, a un thriller dramático, una coproducción entre Perú, Brasil, Venezuela y Noruega y cuyos protagonistas están esperándonos aquí, eh, están desde Lima, pero nosotros hoy lo tenemos pues muy cerquita a través de esta ventana. Vamos a saludar al equipo de la película El Contactado. Muy buenas tardes, chicos. Hola, María, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas Bienvenidos. Tardes. Bienvenidos. Vamos a presentarles. Ellos son Marite Ugaz, la directora del Contactado, Baldomero Cáceres, actor, y Miguel Dávalos, actor. Bienvenidísimos a este festival, esta 46 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, la edición más especial. Justo antes de empezar me decía Marité, ay, casi casi que llegamos a conocer eh, el Festival de Huelva. Digo, casi casi no, estáis aquí gracias a, a las nuevas tecnologías y a lo digital. No, Marité, se puede eh, lanzar esta película al mundo. Y a España en este caso. Sí, pues aquí estamos, asomados a la ventanita de Huelva. Ahí está, y nosotros encantados de teneros. Bueno, el contactado, vamos a hacer una, una breve descripción de la película, una breve sinopsis para que quien no haya visto todavía el contactado, que por cierto se puede ver desde ayer en la plataforma digital Filming, pues sepa un poco eh, de qué estamos hablando. Es un cine dramático, como he dicho, protagonizado por el ex líder de un culto extraterrestre y su misterioso joven seguidor. Aldo, solitario, es seducido por este joven, quien dice ser su seguidor e intenta convencerlo de volver a predicar. Él duda en revivir su pasado como contactado, pero cuando la vanidad logra vencer sus temores, las ambiciones del joven le sorprenderán. Bueno, pues son muchos temas. Yo tengo aquí pues, un montón de preguntas para haceros después de ver esta fantástica película. Pero vamos a empezar hablando con, con Marité. Marité, eh, esta es tu octava película ya. Eh, tienes un recorrido cinematográfico importante y me decías antes de empezar, antes de empezar que, que ya conocías el Festival de Huelva. Cuéntame. A ver, te cuento. Uh -huh. eh, Esta es mi tercera película Ajá. como directora. Tengo otras como productora y guionista. ¿Como directora la tercera? Sí. Y Relado cuando bien. estuve en Huelva, uno de mis cortos hace mucho tiempo ganó en Huelva, pero Ajá. no fui. Y ah. estuve con eh, postales de Leningrado, donde yo fui productora y guionista. Y no, no ganó, no. Luego ha estado otra de nuestras películas, pero ya no hemos estado nosotros. Debemos haber estado en el 2007 o 2008. Y nos la pasamos de lo más bien... Eh, Comiendo gambitas. Hombre, por favor, pero claro que sí, claro que sí. Y volveréis oh, a hacerlo, ¿eh? Manzanitas, no, estaba todo divino, vimos películas muy buenas, la gente súper bien. Y ahora pues, nos quedamos con las ganas. Bueno, pero de todas maneras, ¿cómo afrontáis esta edición del festival, vuestra participación, aunque sea online? Eh, ¿Cómo la afrontáis? Rarísimo, ¿cómo va a ser? Es súper raro, <risas> extraño, no me voy a acostumbrar nunca. Es la... un momento. Sí, esperemos que sea corto, pero esa convivencia de la sala, el, el Q&A, la conversa después de la proyección de la película, el sentir inmediato de lo que, de lo que le pasó a la gente viendo la, la proyección, eso no, no se compara con nada. Es, es... Ni modo, pues es lo que nos está tocando ahorita. No me voy a sobre todo, Sobre todo, Marité, eh, teniendo en cuenta que, que tampoco hemos podido eh, tener esa oportunidad de compartir la película con, con el público, ni siquiera con el público peruano. La pandemia nos ha cogido fríos y pues eh, esperamos que pronto haya esa oportunidad de contrastarla con, con, con la gente que acuda al cine. Seguro que sí. A ver, eh, vamos a empezar un poco a hablar de la película, porque tenemos poquito tiempo y hay muchas cosas que, que, decir, que decir de ella. Eh, extraterrestres, ¿por qué eh, Marité...? Eh, empezar a hacer una película o pensaste en hacer una película eh, abordando esta temática, porque en Perú es habitual, ¿no?, esta creencia. Sí, sí, en España no. No mucho. Yo, creo que... yo no, yo personalmente no. 
Ok, no. <risa> Quiero decir, eh, en muchos lugares de América Latina, sí. este, este, este sentir la presencia de que estamos acompañados por seres extraterrestres es muy común y inclusive, lo digo siempre, hasta está mezclado con, con las leyendas ancestrales, en este caso de, del mundo andino. Y sí es común. Es común el, en el cotidiano, en el, en el... Vas a algún lugar, sobre todo de la sierra, o algún lugar a, alejado del, de la urbe y siempre te va a contar alguien su experiencia con con objetos extraños, con presencias extrañas. Ahora, cultos se hicieron también muy comunes, sobre todo en el cambio del milenio, que, cuando estábamos entrando al 2000 y se venía todo, el, todo este discurso apocalíptico, surgieron más, aún continúan y hay muchos. Uh -huh. Y ya, como todos los cultos, que lo que hacen es justamente vivir de sus seguidores, pues también hay muchos en este caso de extraterrestres, en otros casos, pues también eh, están repartidos por el mundo con algunas extrañas creencias. En este caso, sí se alimentan de una creencia, de un saber muy enraizado que hay en América Latina sobre la presencia ovni, que a diferencia, por ejemplo, de, del mundo occidental, no se ven como estos seres eh, violentos que te van a abducir en cualquier momento, como lo que surgió en, en Estados Unidos en, en la época de la Guerra Fría, ¿no? que se vinculaba el horror de, de la Europa más allá de la, de la, de la cortina de, con eh, la amenaza de un ser que te va a venir a atacar. No, aquí más bien eh, hasta inclusive los, los consideran seres angelicales que te van a guiar como especie de duendes de la, de la mitología celta. Muy diferente a lo que conocemos, a lo que entendemos por aquí en España de, de un alien o de un extraterrestre. Por eso me decía, no, allí no, digo, pues es muy diferente. De hecho, cuando estaba viendo la película me llamaba la atención. Luego también tus reflexiones acerca de esto me parece muy interesante. Eh, ¿Y qué son las guacas? Aquí yo tampoco lo conocía. Está grabado en las guacas. ¿Las viste en la película? Sí, la vi. Son, estos, son cimientos inmensos, son lugares sagrados que fueron, pues, pequeñas pequeñas pirámides truncas como imagen y son sagradas porque sirvieron a distintos propósitos, desde miradores, desde puntos de encuentro y de contacto al imperio, aunque eso está mucho antes. De, esto es pre-incaico pre inclusive, uh -huh. eh, se, se les conoce porque son también unos grandes lugares donde se hacían los entierros. Eh, los famosos huaqueros son quienes sacan y escarban esos entierros y lamentable veces, lamentablemente a veces no para, su, su per, no para perpetuarlos como objetos eh, eh, importantes, sino que muchas veces son convertidos, son tomb raiders, ¿no? saqueadores, uh -huh. sino para muchas cosas y recién desde hace un par de décadas se está respetando estos lugares, antes habían sido poblados, es más, Muchas de las urbanizaciones modernas en Lima están asentadas sobre estos lugares sagrados. Muy interesante. Además, también se veía la figura del contactado allí en esa zona, porque para que todo el mundo entienda el término el contactado allí eh, en Perú, ¿a qué se refiere el contactado? ¿Quién es la persona que, que hace en este, en, esta, en este caso? Sería eh, Baldomero, ¿no? Del contactado, de esa figura que es como el que va guiando a los demás. Cuéntame, Baldomero. Sí, bueno, en realidad la película se llama Contactado, no El Contactado. Contactado. ¿no? Sí, y en efecto es aquella persona pues, que toma eh, contacto, que se siente centro de, de, esta, de esta comunicación con estos este, extraterrestres. Aquí, como bien decía Marité, hay una tradición, de hecho, parte de la película fue filmada en un pueblo que queda a 60 kilómetros de Lima, que se llama Chilca, en un lugar de donde hay incluso un museo y donde hay artesanía, refería al tema de los, de los ovnis, y donde se han dado cultos eh, a través de los años al respecto. Existen grupos como el grupo Rama y otros grupos que han este, eh, conservado esta, esta tradición, esta unión con el, el culto a, a, a lo desconocido que nos viene pues, de, de este Perú ancestral. Uh -huh. De hecho, yo, yo tengo incluso de, 
de este año, un, un vídeo este, tomado ahí en Chilca de una nave extraterrestre, o, o, o sea, que, que yo lo he tomado, que yo lo he visto, es un lugar, este, y por lo tanto eh, está asociado a muchas prácticas y vivencias de, de pobladores de esas zonas, y de alguna manera es lo que ha recogido, pero como anécdota para hablar de, 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 de otros temas, como el, el tema del poder, el tema de... de de estos movimientos mesiánicos que aparecen en América Latina eh, cada cierto tiempo, en estas épocas tan convulsas que son las que vivimos, eh, post-pandemia y pre-pandemia, con un mundo tan agitado, con tantos conflictos sociales, y que, y que es un poco lo que nos interesó a, a, a todos del desarrollo de este, de este, de este, de este lindo proyecto que, que gracias a Marité hemos integrado, tanto Miguel como yo. Eh, Aldo, bueno, Baldomero en este caso, cuéntame un poco eh, cómo se fragua tu, tu personaje, por qué eh, hay ese cambio, esa evolución, por qué quieres desligarte de, de tu faceta como eh, la persona que estaba predicando, ¿no? que era un poco referencia de los demás. Toda la película intentas evitarlo, ¿por qué olvidarlo? Bueno, es cierto, este personaje hace aproximadamente 25 años eh, se ungió como el líder el creador de esta secta que eh, conjugaba un poco toda esta mitología eh, prehispánica pre e incluso preincaica, como bien dice Marité, con eh, temas referidos pues, a, al avistamiento de, de ovnis. Y se desliga por eh, causas que se van a descubrir en, en la película y que se ve obligada a retomarla, a, a, a retomarla eh, con, con la irrupción de este curioso joven millennial encarnado por Miguel Dávalos, que este, lo hace un poco reflexionar acerca de ese proceso vivido. Uh -huh. Bueno, y Miguel, ¿qué, qué, es lo que le, ¿qué es lo que le llama a tu personaje a seguir eh, con tanto ímpetu, tantas ganas, ¿no? a Aldo? ¿Qué ve en él? Hola María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, Buenas. Primero, todo estoy muy emocionado de estar en esta entrevista, la primera vez que estoy en el festival. Y no solo detenerte. A través de tener online. Igual no quiero eh, pasar por alto la, la situación que estamos viviendo ahorita en Perú. Son, han sido días muy, muy complicados, muy duros. Eh, entonces, hay una revuelta muy, muy grande también, tanto eh, coyuntural como interna. Y todo se mezcla con estas cosas que estamos haciendo ahora. Entonces, uh -huh. eh, eh, una justicia de alguna manera para y en Paraíso, han sido dos compañeros eh, que han fallecido por, por esta revuelta en esta semana y mm -hmm. la policía está culpable. Lo sentimos muchísimo. Sí, eso es primero lo que quería decir porque lo que tenía aquí contenido y después lo, con lo que me dices, eh, claro, eh, Gabriel, eh, no quiero vivir más. <ríe> Tranquilo. Gabriel, que es el nombre del personaje, a inicio. Eh, claro, tiene este, esta curiosidad por querer enterarse del movimiento religioso eh, que, que hace, hace 20 años que, que hizo algo, ¿no? Entonces, se mete a investigar aquí en todos estos guariques que hay en Lima, son muy conocidos, ¿no? Donde te venden videos de todo, pirata, hay piratería por todos lados. Entonces, eh, se mete a indagar por todos esos sitios esos eh, guaritos, como te dije, que es una palabra muy usada en Perú, uh -huh. y se da con la sorpresa de que existen divinis en este teatro. Entonces, se mete a verlo, se mete a investigar, el tipo que le vende el civil le dice, oye, es interesado, que esto del otro, empieza a, 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 a él mismo a establecer su plan, y se toca con Baldo, ¿no? se toca con algo, este, y le dice, yo te conozco, tu, hacía hace 20 años eh, este movimiento religioso y, y nada, entonces Aldo después de 20 años de no saber nada de, de, de lo que él había hecho se da con la sorpresa de que este joven eh, sabe algo que ni siquiera él había nacido en esos momentos ¿no? entonces hay toda esta revuelta muy interesante en un cambio generacional efectivamente también porque ahora eh, vamos con las informaciones, adquirimos la información de manera virtual, de, mucho, de una manera mucho más rápida, 
cosa que eh, el personaje de, de Aldo eh, no tiene conciencia todavía. ¿no? Entonces se deja como influenciar, hay un juego de destrucción de, de alguna manera como a través de la palabra, a través del convencimiento y de la percepción. Eh, muy interesante en el que Gabriel eh, va escalando, escalando, escalando y al final te cuenta su motivo, se van desviando por el mismo hecho en el que Aldo ya no está en la misma situación en el mismo tiempo en el que estuvo hace 20 años. Entonces, la sociedad ha cambiado, el mundo ha cambiado, sigue cambiando y lo que se necesita realmente ahora es salir de suma. Todo eso de una manera mucho más actualizada. ¿no? Entonces, eh, hay este cambio generacional muy interesante que se ve en la, en la película y, y el tomar las riendas desde eh, un asunto de, de la fe eh, es algo que, que marca la, la película de manera universal, ¿no? es un asunto de fe, de conflictos de culto, de fe en América Latina. ¿no? Es un tema que se pasa muchas veces por alto ¿no? y, y tengamos en cuenta que ahora eh, la mayoría del Congreso es un, es una, es un partido religioso político. ¿no? Entonces, creo que de alguna manera la película está, está, en, un, en, un, está en un momento preciso en el que nos estamos dando cuenta de cómo, como humanidad, como personas, eh, ciudadanos, nos estamos, estamos olvidando el, el, la fe ¿no? y, y nos están manipulando a través de eso, porque no hay, hay, hay una vulnerabilidad muy grande. Entonces, eh, la piel es eso, ¿no? es esa nueva, esa nueva visión con, lo, con los planteamientos que traía Aldo desde hace 20 años ahora, eh, es, es una nueva visión con todo lo que tenemos, ¿no? las nuevas tecnologías o la nueva actualización que tenemos, porque como jóvenes, como generación, ya no nos sirven la, los mismos eh, tratados de fe de antes, las mismas ideologías de antes, no, tenemos también nosotros nuestra propia eh, ideología, nuestros propios, nuestros propios movimientos, nuestras propias motivaciones, que eh, es momento de hacerlo escuchar. ¿no? Entonces, la película viaja por todo eso, por todo eso es el mundo que, que me transmite, que me permitió el, el ver la película, el leer y hacerla. hacerla ¿no? Es muy curioso, eh, bueno, estoy con la boca abierta escuchándote porque es muy interesante detrás de esta película, hay mucho aprendizaje, en mi caso, al verla he podido aprender mucho más de la historia. Nosotros estamos aquí en España y muchas veces no nos enteramos de cómo funciona, en mi caso, hablo, hablo de mí, habrá gente mucho más culta, en este caso, por supuesto, pero me ha servido para darme cuenta de cómo los movimientos proféticos tienen relación, en este caso, con la política, ¿no? a través de esta película. De hecho, Marité, tú escribiste esta historia eh, basándote en un momento político, no es un momento político, es una constancia política. En la película estoy hablando de la, del significado de la verdad y de la manipulación de las masas a cuenta de, de, de la necesidad de estos seguidores, de necesidad de agarrarse en algo que los, que los defina finalmente. ¿no? Esto ha llevado al nivel de culto, no cualquier culto, un culto un poco extremo y hasta caricaturesco para la persona común, pero estoy hablando de la política, estoy hablando de quien alza la voz, estoy hablando de, de, la, de, 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 la, de los medios, del media, de cómo el media, y lo hemos visto en los últimos años con una manera mucho más descarada, ya sabemos, el fake news y todo este, todo este movimiento que de pronto despierta y da la contra a, a estos discursos hegemónicos que cada vez son más peligrosos. Muy interesante este mensaje que esconde, que entraña, mejor dicho, la, esta película de la que todos los onubenses y españoles van a poder disfrutar pues ya a través de filming. Eh, hace un momento, pues decíamos con pena, ¿no? que este año nos tenemos aquí, nos podemos ver, no está ese lado del festival que tanto os gusta y nos gusta ¿no? a los periodistas y a vosotros los actores y a los directores, este charlazo de conocernos. Pero bueno, igualmente sois candidatos a ganar el Colón de Oro en esta 46 edición, eh, en la categoría de dirección o como actor. Eh, bueno, ¿habéis visto, habéis echado un vistazo al resto de películas con la que tenéis, con la que vais a... a, a bueno, a mediros, en cierto modo. Justamente, además, por estar en esta, eh, por haberse vuelto virtual el festival, solo lo está pudiendo ver la gente en España. Filming no se puede ver fuera de sus fronteras. Y las películas son muy recientes. Me parece que, que la selección de películas que hay en este momento en Huelva está muy buena. Son casi todas 
eh, estrenos europeos y otra cosa más que nos estamos perdiendo, no las hemos podido ver. Pues ya sabéis, tenéis tarea, ¿eh? Os queda por delante eh, unos días de ver películas porque ya os digo yo que son muy interesantes. Además, son casi igual de buenas que las vuestras, que la vuestra no es poco, ¿eh? Sí, sobre todo eso, la pena de no poder este, ver el trabajo que otros, eh, tanto actores como directores, productores, están realizando en América Latina, en, en España, y que pues es lo que te impide, porque estas este, citas virtuales, eh, por las características que tuvo que tomar el festival, permiten, eh, gracias a Filmin, solamente ver en España la, las películas. Así que esperamos pronto... Eh, verlas a través de, de otras plataformas y, y celebrar con ustedes, este, eh, aunque en otro momento, el, la calidad de estas producciones. Lo que está claro es que vamos a poder disfrutar de esta eh, conferencia de prensa y de todo lo que nos habéis contado en todo el mundo, eso sí, porque las plataformas, las redes sociales son universales y esto se va a quedar grabado para que todo el mundo conozca más de cerca, eh, celebra Valdomero, pues cómo ha sido el trabajo de ¿no? esta película, por lo menos un poquito, hemos acercado un poquito más. ¿Queréis decir algo sí, bueno, antes además, de marcharnos? Este, por, su, por supuesto, <risa> por supuesto, este... De también manifestar nosotros la pena de no, de no estar con ustedes ahí, de no compartir eh, con, todo, con todos los onubenses, los andaluces, este, esta gran fiesta que ha sido siempre el Festival de Huelva, un festival que ha sido hecho siempre creado para unir a, a, a España con, con Latinoamérica, en, 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 eh, un, un vínculo que, que está ahí, que debe mantenerse, eh, a través, por supuesto, de la, de la filmografía, de, del cine de, y de la cultura en general. Marité, un último mensaje eh, para los espectadores que aún no han visto contactado. Los invito a todos a ver esta película. Eh, en ella se van a poder aventurar a este viaje eh, drama metafísico, eh, thriller de El regador regado, El usurpador usurpado. Eh, déjense llevar, déjense fluir. Tiene unas imágenes que además te ayudan a, a viajar con ella, una música que te envuelve y al final vas a descubrir las verdaderas intenciones de ese joven centenial que anda por ahí. Miguel, bueno, bueno, qué interesante. Miguel, ¿quieres decir algo? Nada, María, muchísimas gracias por el espacio, por la gestión grata. Eh, igual, los invito y les invito a todos, todas, todas, todos, eh, a que disfruten de la película. Eh, como dice María, que se dejen envolver, ¿no? lamentablemente no se puede aquí en Perú, no se puede, no se puede ver en salas de cine con todo, disfrutando de todo el arte, no, es, es triste ver por, por el, el computador o por el celular, por favor, nunca lo vean. Eh, pero nada, eh, disfruten la película porque la vean con todo lo que les he dicho y, y nada, eso se trata de disfrutar. Pues lo disfrutaremos, Valdomero, que además tiene mucha relación con Andalucía. Nos contaba antes de empezar aquí, antes, ensayando un poco con lo... Cuéntame, cuéntame. Sí, bueno, yo, este, con perdón de, de Marité y, y, y de mis compatriotas, siempre cuando voy a Andalucía digo que soy un, un andaluz nacido en el exilio. Este, adoro la cultura andaluza, el flamenco, los toros, pues, este, y, 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 y esas raíces, este, de esa, ese mestizaje que ha habido en Andalucía, riquísimo, y por supuesto la alegría y, y, y la calidez de su gente. ¡Valdo Torero! Ole, Valdo, un aplauso. Si estuviera la sala llena, todo el mundo te aplaudiría, seguro. Yo os aplaudo hoy. Muchísimas gracias por haber estado con, con nosotros, con todos los españoles que os están viendo, además, gracias a las redes sociales. Y muchísima suerte con esta película y con todos los proyectos que, que tengáis por delante. Muchísimas gracias. 
Mucha suerte a ustedes y, y larga vida al Festival de Huelva. Larga vida al Festival de Huelva. Bueno, pues aquí tenemos a los protagonistas, Valdomero Cáceres eh, y Miguel Dávalos y la directora May Marité Ugas de Contactado. Una de las películas, como estamos diciendo, que es candidata a ganar el Colón de Oro en esta 46 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. Una edición muy especial que estamos conociendo a través de las redes sociales y del contenido online y cuyas películas podrán disfrutar, ya lo saben, a través de la plataforma Filmin. Seguimos mañana con más películas de esta edición eh, del festival tan especial, conociendo cuáles son los 12 largometrajes a concurso.